接下来呢，是外籍生德国代表五轴 CNC 加工机，要价台币一亿元。嗨，大家好，欢迎收看《超级少年》。台湾的工具机厉害到连出口贸易的时候都要经过国家审核。而台湾的工具机呢，是在世界上称之为传说中的战略高科技。而这一集，我们在工具机当中，你就不得不提到 CNC。CNC 呢，在英文的简写当中，又称为 Computer Numerical Control， 对,对吗 ？Numerical。我们公司最近来了一个美国的篮球员，我们来问他到底怎么念。Computer Numerical Control。好，赶快去做作业。基本上你可以把它想象成电脑数值控制的英文简称。所以呢，当大家看到网络上有一些影片，比如哪个东西这边车来车去、洗来洗去啊，并不代表它有车有洗有钻，就叫做 CNC。而 CNC 它有一个重点，就是它有没有经过电脑数值控制。换句话说呢，也并不是代表你一定要用 CNC 才能够去做到车洗、转动这几个动作。好比说你在台湾工业中会看到一些基础工具机的复合机，就是它上面是一个平台，然后能够弯、能够转，它有一个 X 轴、Y 轴去动。然后虽然它们上面有光学纸呢，但是它也不能够称为 CNC。在工业机工的制程当中 ，CNC 它又称为一种减法的加工工程。也就是说，我们现在可能会有铸造，而铸起来变成一个金属。但 CNC 呢，就通常会拿一个铝块，拿一个铁块拿一个木头，它其实也可以，它就要开始用减法的慢慢的削去。首先一开始你可以想象，这个它原本是一个黑色的铁块，然后呢，我的手上呢就是 CNC 的其中的一轴，然后这一轴呢，我在开始做切削动作的时候呢，它就会开始慢慢削出它的形状。当然啦 ，CNC 它有分成很多轴，但是你就可以把它想象成它像是一个交响乐一样。多一轴就像多一个乐器，所以三轴的 CNC 跟五轴的 CNC， 它就像是一个小乐团跟一个大 big band 一样，你要把它合奏起来，越多轴越不容易。所以说呢 ，CNC 它在减法的加工里面呢，跟我们在一些铸造啊、列印啊，或者是灌注的加工方法，它其实是完全不一样的。而 CNC 它也是在台湾或者是这个世界上的减法加工工业里面最多常使用的一种，好比说手表的 b a 啊、轮框啊、螺丝啊、马达的主轴啊、自行车花鼓啊、气缸啊。一个帅气鞋子的鞋底模具啊，新的还有新鞋的味道。而在 CNC 这个行业呢，其实在台湾现在的大概一年到两年你就能够上手，而三年之后你会变成老手。基本上的薪资它还从三万块到六万块钱这个区间不等。那另外一个区间呢，就是从三十万到八十万的区间不等。为什么差这么多呢？就是如果你今天做的这个东西，它是不是能够生产成为专利啊？或者是你今天做的东西只是加工代工啊？那它就会产生不一样的薪资差异。像我一个朋友，他就一个月领八十万啊，他就住在台北市内湖区的民生区的二段。那 C N C 它要怎么做呢？首先，一个工程师呢，他会用 CAD 去用电脑协助软体，之后再用 CAM 去用电脑辅助软体去做一些排刀啊、切削的动作，然后最后呢，产生 C N C 的工具机加工的程式。最后，只要基本上它不撞刀，它不要跳刀，或东西不要做一半喷出来，那你的 C N C 就算完成了。那说到这里，大家对于 C N C 是不是有一个简单基本的认知呢？所以今天我们引擎工厂系列要带大家去看一个，是被世界规定为军事武器等级的工具机，而他们在很久很久之前，它只是一个视频大的小工。如今却成为一个台湾的一方霸主。那我们话不多说，轿车，跳车，好。威廉是被公套地啊，马赛是非为例啊。如果你要讲到 CNC 的发展呢，这个时候你要了解的工具机。工具机呢，它在工业制造里面是非常重要的。如果没有工具机，你就无法生产零件跟制造设备出来。因此呢，工具机其实在工业世界里面又称为机械之母，而工业之米呢，又称为螺丝钉，而机械业呢，又称为工业之母。说到工业之母呢，你就不得不提工业革命。当时瓦特发明了蒸汽机之后，而产生的工业革命，这是一般人的想法。当时在第一个蒸汽机发明出来了之后呢，因为无法解决气缸跟活塞一个很大公差的问题，所以当时蒸汽机的发展它并没有产生的工业革命。而到了一七七五年的时候呢，约翰威尔金森这个人发明了糖床，而他因为糖床的发明，他将公差从公分推进到了数毫米。而这个时候也到了一七七六年，真正新型的蒸汽机才正式的发明上市。也就是说，工业革命最重要的东西在于如何将东西做得精密，而做精密这件事情，台湾它是最厉害的。那我们现在来定义什么叫工具机。所谓的工具机呢，就是一个大型机械能够将金属物件切削成型的东西，它都能够称为叫工具机。而在我面前这一台呢，就是由一九五四年的牛头跑厂。你可以从这台的牛头跑厂当中呢，看到整个台湾工业演进史的缩影。但是呢，因为它是单刀刃的，所以它只能做单向跟直线性的切削。不过呢，因为它的功能单一呢，而且它的加工速度慢，所以它现在呢都已经被洗床或者是 CNC 的中心机跟复合机去做取代。不过你要说到传统的工具机呢，你就不能够忘记这台1961年生产制造的车床。所谓的车床呢，就是将元件夹在中心，然后它去经过高速的旋转，而在这一台呢，它能够产生的转速大约大概是一分钟几百转吧，相当于大概现在手持冲击电钻的十分之一而已。而镜头前的你呢，如果想要了解
车床的眼镜跟历史呢，可以看一下我们上方链接的这支影片。而这台机器呢，它是用皮带式的方式传动，也就是当时呢，你可以用一颗马达，用很多的皮带，然后去传动一次很多的机器。而在这台湾五十年之间呢，其实马达它也做了非常大的要进跟进步。而关于马达，我们有机会再拍一集，好好的跟大家解释解释。而在历史照片中呢，科工馆里面展出的工具机是更早的机种，当时那个售价大概是一万块钱。还要开发票，所以呢，大家看到这一台呢，其实是这间公司它比较后期的机种。而接下来呢，台湾的历史就演进到这里。这时候我们来到一九五零年代，一九五零年代发生了什么事情呢？韩战爆发了，第一台电脑出现了，白色恐怖，也要出现了第一套的武装，第一台数控工具机诞生啦。虽然上面写的 CNC 呢，不过它其实只有 N 七的阶段，毕竟当时大家也不太懂什么是 CNC 嘛，大家不要这么在意。所谓 N 七呢，就是用工具机利用数值来操作工作母机，将加工的程序呢转换成符号和数值，然后组成的程序表，运用打孔机跟指令带上逐向打孔之后呢，再放入工具机的伺服器里面。这个时候它的生产数量可以变多之外呢，也适合加工形状复杂的空间。而这台呢，大概就是从指令带的时期到数位的时期的一个中间的转换点跟变形种。以前的指令带呢，大家可以想象一下，像是音乐盒一样，它会有一条很像打码的带，然后上面有很像打孔机打出来的一条的纸带，然后它跑到机械时候，哒哒哒哒哒哒哒，它经过不同量的指令带，有不一样的洞，然后产生不一样的指令。而这个时期呢，也是因为台湾的工业进到了 N C 的时代，也就是说，帮助你的每一个工件，它能够做的非常的精准跟准确，而且能够大量生产。而这台的售价呢，在当时大约是一百万台币，也就是可以换一栋房子。接下来呢，来到了一九八四年，在这一九八四年呢，我还没有出生的年代，它已经出现了。TNS2， 而 TNS2 这个东西呢，也是最接近电脑化的一个机种。在那个时候，电脑还是 DOS 的年代呢，我们在输入的东西很多都是指令嘛。大家可以想象一下，就是 Motorola 跟 Nokia 还有 Sony e r i c s 的那个年代的时候。因为你要输入的字嘛，它不像现在非常普及化跟统一化，所以 Nokia 在输入 b u r p l e m o r p l e 的时候，你可能会打 A 打三次，然后七打六次，而你可以用这样子的概念呢，去一路推算到现在的 CAM 的程式。而这台呢，也是当时电脑化程度最高的机种，当时售价大约在140万元左右。而它最大的推进呢，也就是 Delta 的出现，因为 Delta 的出现呢，也造成它的生产速度更快，然后排血的能力更强。当然，现在一台 CNC 已经不是一百多万就能够搞定。接下来，我们来带大家开箱台湾隐形工厂 CNC 制造的生产动线。哇！台湾经济呢，也是我们在粉丝群里面众多想要我们开箱台湾隐形工厂里面的前景。在一九五四年呢，他们以黑手业起家，当时呢，他们的厂房只有四平大，而到现在呢，他们有一万多平大的厂房。哇！你家有几平？哎，我有一平，矿泉水。好，我现在我有四平了。在我们刚刚看完那些传统的老机器呢，其实这十年间，你看 CNC 已经进展到如此庞大、跟如此漂亮、跟如此美丽。可能大家都讲到 CNC 的时候，都讲说哦，这东西 CNC 车出来，这东西 CNC 做的。你知道这最厉害的地方是什么吗？人类用这盘棋战胜了电脑，不是？这些盘棋都是用 CNC 车出来的。那到底台湾机器它在干嘛呢？它就是在制造这个 CNC 的机器的本身的本体的公司。然后这台你看到的就是 V C A X 六三零，这也算是我人生想要在工厂里面放一台的机器。他们就把农民在车他们的公司的机器宝宝。然后你旁边呢，这边就会有一个控台，然后你就可以看到它的 X 轴、Y 轴、立轴，现在它正在跑哪一个的方向，它的位置，然后它的移动的动量大概是多少。那现在呢，你一样都可以透过 Cam， 就是透过你的电脑去模拟出，就是你的刀到底会碰撞啊，你会不会产生危险啊？那都不像是以前我们传统式的，就是能够只能靠老经验的去判断或去判断。A 叉三八零，它这个应该是他们的台中金鸡的五斗里面卖的算最好的，就是比较小型的。然后它能够做的弓箭啊，大概是差不多四百乘两百，也就是说大概是四十公分乘上二十公分的机具，你都可以夹在上面。正常来说，应该切削应该是要喷枪切削一的。不过他这间公司，他们今天为了方便我们拍摄，然后所以他就是特别大手笔，不畏这个断塔的风险。哇，好像买一台放在工作室哦，晚上睡觉前就按启动，然后就明天早上起来就好了这样。如果今年大家不要发年终的话，我应该就多一台。外籍生日本代表安田过世加工中心机
一台大概三千多万，可以堪称为巨幅 G T R。那这个时候大家一定会觉得很奇怪，为什么这间公司已经这么厉害，可以做 C N C 了，他们还要去进口雅诗达日本的这种 C N C 呢？其实雅诗达有一个非常厉害的地方，它的恒温恒湿呢，它是连里面的冷却液都能够恒温的。也就是说呢，它里面有一个流体力学的一个设计，在这个机器在开始运转的时候呢，它需要运转一整天。那这一整天，它又要让里面的冷却液的温度呢，调整到它们适合加工的温度。所以它们在加工的时候呢，它们是双向去喷射它的冷却液的。这东西它能够保持你在加工的时候，你的精度不会因为温度的热胀冷缩而产生变化。所以说，大家从这边一路看来。我们这边所走的这个整个范围，完完完整整都是这个安全的机器。因为其实台湾早期的工业啊，很多东西是用配合的方式去做的。比如说，钣金是 A 工厂，铸造是 B 工厂，然后今天车洗又是 C 工厂。那这些公司最变态的地方是，他希望他们连钣金的精度，他连铸造的精度都能够自己控制，所以全部一条龙。不过李定觉得这已经很厉害了。接下来我来带大家看神作等级的上亿元的 C N C。接下来呢是外籍生德国代表五洲 C N C。加工机，哇靠！这台呢，其实是整个从德国原装进口的。当时呢，他们整个货柜进到台湾来的时候，听说里面还有满满的一箱德国啤酒。而现在呢，这台加工机并不是在二楼，而是我在这台机上。西德的五轴加工机配备可以做航太零件，它机台的整个结构都是走油浸压系统来维持它的高精密度。来，我们现在从电脑的控台区来带大家进到 CNC 的这个母体里面大家可以看一下，这个就是我的真人比例，加上我们刚刚切削的弓箭，然后你可以看它的穿头，它妈跟我的拳头一样大。然后它刚刚是从这个里面有一个小闸门，它是说做换刀的动作，所以它可以上面刚有调整一个三十度的侧面的车型，你可以把它幻想成就是它是一个大家所现在看到的 C N C 的放大版，所以你可以想象我们现在大概就是整台 C N C 的肚子里面，而我们现在人呢，就像是一般你在做那个摩罗棒的转台的转台上面，很狂吧，很夸张吧？这个大概也是我目前。看过最大的一台 C N C 了，要价台币一亿元。来啊，我们要交换了，我们要交换了。我们现在里面的这个车床的底座已经车好了，然后大家可以一路看一下，这是整个 C N C 整台的构造。现在我们车床的底座，噔噔噔噔，就这么完成了。大家只要存到一亿元，在家里面制作钢弹应该是不成问题的。我来看下左边，全部都是他刀的位置。我们来开门，让大家看一下这个它到底怎么换刀做动作。大家看它下面的滑轨，有没有很像我们之前在那个台南经济拍摄的放大版？好，现在换刀了。它现在要来换的是这个 M 8的公牙。原来在西德猛兽的肚子里面是长成这个样，超酷了吧？来，我们往外面看。而这箱呢，就是当时跟着工程师一起来的工具箱。要装这个 C N C 呢，它总共要装四个月的时间。当时听说他们连德国啤酒也一起进口了，德国人来工作怎么能没有德国啤酒呢？德国啤酒不会喝完。那喝完都干嘛？买可乐，每天一起买可乐。德国人来台湾买可乐，德国工程师在台湾买可乐。那我们已经看到整个工具机的天价世界了，接下来的话有什么东西可以超越的呢？那就是把整条生产线一次卖给你。什么叫整条生产线直接卖给你呢？大家可以看到，从这个窗户上面有一个 V 四点三跟 V 四点四。首先呢，它的左边蓝色的这个部分呢，你可以想到它就是个货仓。好比说，今天我们要生产一个手推车，手推车里面包含了轮子、包含了板子跟包含了一个握把，那他们就可以分别把料件呢，把它安插在每个蓝色的部分。那这个时候呢，你只要就自动运送啊，然后用手臂去装住你的握把、装住你的轮子，然后装上你的平板，那这个呢，你就可以称为四点三。四点四跟四点三呢，它其实就差在于就是四点四。六台 CNC， 也就是说它同时生产零件，它同时又扮演组装的角色。而这六台卧室中心机组成呢，又称为 FMS， 所以这个在他们就称为智慧化加工生产线。哎、欸，等一下，他这个画这个歌词没有把它撕掉，然后拍一个这个给董董事长看一下。我对这间公司也是有贡献。好，你看，这样自动化加工生产线就正式完成了。虽然说呢，现在看起来好像机械大幅取代了人力，不过它有很多东西其实是人力不会减少的。好比说你要怎么制图啊，你要怎么样设计你的制作刀法啊，或者是你的制成啊，它其实都是需要很多的工业基础，然后才能够去进行设计跟制造的。所以各位劳工朋友，请不要放弃自我，就是你千万一定要就是不断的增长自己的学习的知识，还有你的专业精神，还有你的专业能力，这样子你才能够成为一个不可被取代的劳工。好，我们现在就直接来到他们的手工加工区，没有
你看这个人，他一直在吐鼻涕了，想不到上班可以做这么快乐的事情。这个东西我觉得很值得大家一看，就是大家有没有看过吐回啊？吐回啊这种工作是到现在其实到机械手臂都无法去取代的一项工作。那你可以跟我们讲解一下吐回啊的。技巧嘛，它其实因为机械加工出来并不是完全的真平面，那就需要我们厂花去去做整平，整平完之后我会做出我们要的点数深度，嗯嗯嗯，然后让它在跟轨道在跑的时候会比较顺顺畅一点。他刚刚吐的那个昂单棍，是为了要覆盖他刚刚吐过的地方。那现在这个动作呢，要看他刚刚吐的地方。有没有够品？那么每一台机器在出厂之前都已经来来回回先去装了非常多次。然后大家看到它的右边这里，就是红单它抹过的地方。假设它刚刚出现痕迹了，然后就把刚刚的红单粉擦掉。它不会合起来会糊的。大家看，这就是全部完成的样子。它等于是在让每一个高点跟低点然后交错，但是它的每一个高点又在处于一个同一个平面的位置。这样子就能够帮助你的油分啊，它能够粘附在上面的时间能够留的比较久。你看表面非常的漂亮，纯手工制作的，像是一个工艺品一样。大哥，你这样子吐吐多久了？差不多六年了。哦，你吐六年了？对对对对,對。每天都这样，在这边都是这样。对对。这边吐这种工作的薪水好吗？薪水算还不错了。这样一年有多少？一年，方便透露吗？大概年薪可以到几位数？呃，几位数啊？七七位数，哇！赶快跟他借钱啊！当年只有一百万，你不是也有吗？不要瞎掰好吗？当当当当当当当。也就是说呢，当你今天看了一整天之后，如果你家想要买一台吸烟器的话，你就能够生产出汽车工业的零件、机车工业的零件，甚至是自行车工业的零件，或者是你能想象出了一些手工具的打样啊，或者是一些小零件的代工啊。或者是呢，台湾以前的传统模具加工的行业。但今天呢，你到底你要怎么样知道你应该要买什么样的吸烟机，或者是要买几轴的吸烟机呢？那这个时候你就可以到台东金鸡这个这个地方来去跟他们请教啦。那我们再次感谢台东金鸡今天租借我们很棒的场地。耶！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最后呢，也推荐很多大学毕业生啊，或者是你年后想要转职的朋友啊。那你不一定要到一些高科技的产业去工作，其实你可以到这种很不错的公司，然后很棒的环境，然后可以在这个地方，你可以学习到整个机械组成的原理跟制造。那你如果想要研发、想要加工、想要学技术的，都可以到捷运公司来应征哦。那最后感谢你观看完我们的影片。如果你喜欢隐形工厂的开箱系列的话，请帮我们下面按个赞，并且留言告诉我你想要开什么样的工厂。那这里是超声少年，我们下次再见喽，拜拜。可以做精密的精细加工，也可以做一些违反地心引力的工艺品。